വെൽക്കം ടു ജെ കെ കെമിസ്ട്രി ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദ നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പൊതുവെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി പി ജി ലെവലിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സയൻസ് എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പല കെമിസ്ട്രികളുണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ മാത്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് മാത്സ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ റോങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നത് മെമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മെമ്മറൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ അന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് നന്നല്ല അതിലുപരി റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരുപടി ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് വരും ഇതെല്ലാം കാണാപ്പാടും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് വണ്ണിന് ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു ടെസ്റ്റ് ടൂവിനും വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടും പഠിക്കണം ടെസ്റ്റ് ത്രീക്കും അത് വീണ്ടും കാണാപ്പാടും പഠിക്കണം പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പാത്വേ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ റെഡി ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സോ ലേൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് and apply your concept wherever you are studying okay organic chemistry inde nattel organic chemistry inde nattel nu parayana carbon okay appo carbon sambandhichidathalum carbon de valency nu parayana four aan so i have four hand okay carbon nu naal kaigal aan ullathu adu eppozhum manasil orma varu pala situation la adu namukku cheriya oru concept aanengil avashyam varu പിന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു പടി മൂളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ഇടവേകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഇതൊരു രീതി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇതിനെ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബോണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും എക്കണോമിക്കലാണ് അതായത് പെണ്ണിൻ്റെ മനുഷ്യർ പടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇത് ഇതിനെല്ലാ ടെർമിനലും എല്ലാ എൻഡുകളും സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ ബെൻഡ് വരുന്ന പൊഷൻ ഇതെല്ലാം സി എച്ച് ടു ആയിരിക്കും ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് മാനറിൽ വരച്ചത് ഇതിന് സിഗ്സാഗ് മാനർ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണുകൾ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ സ്റ്റൈലിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബെൻഡ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ബെൻഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സി എച്ച് ടു ആണ് കോ ടെർമിനൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ ഒരു ബോണ്ട് നാല് ബാലൻസി സി എച്ച് ടു രണ്ട് സി സി ബോണ്ട് നാല് ബാലൻസി സി എച്ച് ടു രണ്ട് സി സി ബോണ്ട് നാല് ബാലൻസി സി എച്ച് ത്രീ ഒരു സി സി ബോണ്ട് നാല് ബാലൻസി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഐ റെപ്രസെൻ്റ് എൻ യു മൈനസ് എൻ യു മൈനസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇ പ്ലസ് ഓക്കെ ഈ എൻ യു മൈനസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇ പ്ലസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലക്ട്രോഫൈൽ
ഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഐ ആം റിച്ച് ഇയാളൊരു പണക്കാരനാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഐ ആം എ ഐ ആം പുവർ അയാളൊരു പാവപ്പെട്ട ആൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾ പണക്കാരിൽ നിന്നല്ലേ പൈസ മേടിക്കാറ് അപ്പോൾ പൈസ എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് പണക്കാരിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ടവനിലോട്ട് പണം ഒഴുകി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോ ഫൈലിലോട്ടേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും ഇടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആൻഡ് വി ഷുഡ് എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആരോ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു പുതിയ റിലേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ജനറേഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ആ അപ്പോൾ അത് ആരോ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് രീതി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ടു ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പല ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകാത്ത സമയത്ത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോ ഫൈലിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഇത് അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ടു ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അല്ലെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആരൊക്കെ ആ ഗണത്തിൽ വരും കാറ്റഗറിയിൽ വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ഓക്കെ ഒ എച്ച് മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലാണ് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോണാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈല് ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ പോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ സമയത്ത് ന്യൂട്രലായി മാറി എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രലായി മാറി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ബോണ്ടിലോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ പുതിയ ബോണ്ടിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയുള്ളത് ഇലക്ട്രോ ഫൈലിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടേ അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ചാർജ് എന്തായി മാറി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ന്യൂട്രൽ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോ ഫൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയതല്ലേ പയാടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഇനഫക്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് അതിൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലൈറ്റ് ആക്ടി പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സ്പീഷീസുകളിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ
അതിൻ്റെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലുകൾ വരാം ഇനി എലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനോദ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇസ് എലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസൊക്കെ എന്ത് വരും എലക്ട്രോഫൈലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് വരും ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാർബോ കാറ്റിയോൺ കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനാണ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ കാറ്റിയോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് കാർബണിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ നോക്കൂ കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ എലക്ട്രോ പോസിറ്റീവും ഓക്സിജൻ എലക്ട്രോ നെഗറ്റീവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ട് പോളാർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജന് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള എലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജന് കുറച്ച് എലക്ട്രോൺ കിട്ടിയ ഒരു എഫക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ചാർജും ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് എലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് പോളാർ ബോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കാർബൺ്റെ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാർബൺ സെൻറ്റർ എലക്ട്രോഫൈലിക് സെൻറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സെൻറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സെൻറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറേ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാത്ത റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ ഒ എച്ച് മൈനസ് പിന്നെ ഒരു കാർബണിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒ എച്ച് മൈനസ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലാണ് ഓക്കെ ഈ കാർബണിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു പോളാർ ബോണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ സെൻറ്റർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എലക്ട്രോഫിലിക് സെൻറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒ എച്ച് മൈനസിൽ നിന്നും ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബൺ സെൻറ്ററിലോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പുതിയൊരു ബോണ്ടാണ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാർബണിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബോണ്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോണ്ട് കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ അത് കാർബണിൻ്റെ ബോണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീക്കായിട്ടുള്ള പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഒ എച്ച് പുതിയൊരു ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഓക്കെ ഓ മൈനസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടത്തും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയോ ഇവിടെ ആരാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആരാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ നോക്കൂ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നോക്കൂ ഓക്സിജൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ന്യൂക്ലിയോഫൈലത്തെ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ എച്ച് പ്ലസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക പുതിയൊരു ബോണ്ട് ജനറേഷൻ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഒ എച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഓക്സിജന് മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അതിലൊരു ബോണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു 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 ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ അടുത്താണ് അതിനർത്ഥം ഓക്സിജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആൽക്കീൻ എച്ച് ബി ആർ ആൽക്കീൻ എച്ച് ബി ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ആരാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സെൻറ്റർ നമുക്കറിയാം ആൽക്കീൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സെൻറ്റർ ആണ് ദൻ എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഈ
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ബി ആർ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സെൻറ്റർ കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എച്ച് ബി ആർ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ഇത് ബി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സി ഈ ബോണ്ട് എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആരു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതിൽ എസ് മൈനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എവിടെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ സി ഒ ബോണ്ട് ഇത് ഓക്സിജൻ ആണ് സി ഒ ബോണ്ട് പോളാറാണ് ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിയർലി ഈ കാർബൺ അല്ലെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ വാലൻസ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കില്ലേ ക്ലിയർ സോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ Thank you. Take care.